ക്രിസ്ത്യൻ ടൈംസ് ന്യൂസ് അറ്റ് ഗ്ലാൻസ് ബുള്ളറ്റിൻ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത് യൂറോപ്പിൽ ക്രൈസ്തവർ നേരിടുന്ന വിവേചനത്തിൽ വൻ വർധനവ് മുൻവർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് യൂറോപ്പിലുടനീളം ക്രിസ്തീയ ദേവാലയങ്ങൾക്കും പ്രതീകങ്ങൾക്കും സെമിത്തേരികൾക്കും നേർക്കുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളിൽ വൻ വർധനവുണ്ടെന്നുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലുമായി പുതിയ റിപ്പോർട്ട് യൂറോപ്പിലെ ക്രൈസ്തവർക്കെതിരായ അസഹിഷ്ണുതയും വിവേചനവും നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓസ്ട്രിയയിലെ വിയന്ന ആസ്ഥാനമായുള്ള ദി ഒബ്സർവേറ്ററി ഓൺ ഇൻട്രോളൻസ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ഇൻ യൂറോപ്പ് എന്ന നിരീക്ഷക സംഘടനയുടെ ഈ വർഷത്തെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിലാണ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ അടിയന്തരമായി ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കേണ്ട വസ്തുത ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പീഡനത്തിനിടയാകുന്ന ക്രൈസ്തവർക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് അയർലൻഡിൽ സാക്ഷ്യവാരം ലോകമെമ്പാടുമായി വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ക്രൈസ്തവ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുവാനും പീഡനത്തിനിടയായവർക്ക് വീരോചിതമായ വിശ്വാസത്തിന് സാക്ഷ്യം നൽകാനും ഐറിഷ് വിശ്വാസികളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സാക്ഷ്യവാരത്തിന് ആരംഭം ക്രിസ്തുരാജന്റെ തിരുനാൾ ദിനമായ നവംബർ ഇരുപത്തിനാല് ഞായറാഴ്ച അർമാഗിലെ സെന്റ് പാട്രിക് കത്തീഡ്രലിൽ വെച്ച് നടന്ന വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്കിടെ അർമാഗ് രൂപതയുടെ സഹായമെത്രാനായ ബിഷപ്പ് മൈക്കൽ റൌട്ടറാണ് സാക്ഷ്യവാരത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് പാപ്പയുടെ ഏഷ്യൻ സന്ദർശനത്തിന് പരിസമാപ്തി ജപ്പാനിൽ ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് മലയാളി ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഒരാഴ്ചയോളം നീണ്ടു നിന്ന ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പയുടെ തായ്ലൻഡ് ജപ്പാൻ സന്ദർശനത്തിന് സമാപനം ജപ്പാനിൽ നിന്ന് മടക്യാത്ര ആരംഭിച്ച പാപ്പ വത്തിക്കാനിലെത്തി അതേസമയം മാർപ്പാപ്പയുടെ ചതുർദിന ജപ്പാൻ സന്ദർശനത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് മലയാളിയായ നൂൻഷ്യോ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോസഫ് ചേന്നോത്തായിരുന്നു എറണാകുളം അങ്കമാലി രൂപതയിലെ കോക്കമംഗലം ഇടവകാംഗമായ മാർ ചേന്നോത്ത് നാല് പതിറ്റാണ്ടായി വത്തിക്കാന്റെ നയതന്ത്ര വിഭാഗത്തിന്റെ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് മെറ്റിൽഡ ജോൺസൺ ലോഗോസ് ബൈബിൾ ക്വിസിൽ ചരിത്രം കുറിച്ച് പതിനൊന്ന് വയസ്സുകാരി അഞ്ചര ലക്ഷത്തോളം പേർ പങ്കെടുത്ത ലോഗോസ് ബൈബിൾ ക്വിസിൽ ഇരിങ്ങാലക്കുട രൂപതാംഗമായ മെറ്റിൽഡ ജോൺസൺ കുറിച്ചത് പുതിയ ചരിത്രം രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബൈബിൾ ക്വിസിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ പ്രായം കുറഞ്ഞ ഒന്നാം സ്ഥാനക്കാരി എന്ന റെക്കോർഡാണ് മെറ്റിൽഡ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ലോഗോസ് പ്രതിഭയായിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ നാലാം റാങ്കും ഈ മിടുക്കി സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം മെഗാ ഫൈനലിൽ നേടിയ നാലാം സ്ഥാനത്ത് നിന്നാണ് ഇക്കുറി ലോഗോസ് പ്രതിഭയിലേക്കുള്ള കുതിപ്പ് ആറാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ ബൈബിൾ സംബന്ധമായ മത്സരങ്ങളിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായ മെറ്റിൽഡ പലവട്ടം രൂപതയിൽ ലോഗോസ് ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയിട്ടുണ്ട് റോമിൽ ബൈബിൾ ഉന്നത പഠനം നടത്തുകയെന്നതാണ് സ്വപ്നമെന്ന് മെറ്റിൽഡ പറയുന്നു യാക്കോബായ സഭാസമരം ചർച്ച ആക്റ്റുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം അപഹാസ്യം കെ സി ബി സി സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ തുടർന്ന് യാക്കോബായ സഭയിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഇരുപത്തിയേഴിന് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് നടത്തുന്ന പ്രതിഷേധ മാർച്ചും സമ്മേളനവും ചർച്ച ആക്ട് നടപ്പാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണെന്ന മട്ടിൽ ചില സഭാവിരുദ്ധ കേന്ദ്രങ്ങൾ നടത്തുന്ന പ്രചാരണങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധാരണാജനകവും പ്രതിഷേധാർഹവുമാണെന്ന് കെ സി ബി സി യാക്കോബായ ഓർത്തഡോക്സ് സഭകൾ തമ്മിൽ നിലനിൽക്കുന്ന വിശ്വാസപരവും അജപാലനപരവുമായ തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള മാർഗം ചർച്ച ആക്ട് നടപ്പാക്കി എല്ലാ ക്രിസ്ത്യ വിഭാഗങ്ങൾക്കും പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുകയെന്നതല്ല സഭയുടെ ഹയറാർക്കിയും കെട്ടുറപ്പും തകർക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ രൂപം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചർച്ച് ബിൽ നിയമമാക്കണമെന്നത് ചില സഭാവിരുദ്ധ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ നിലപാടാണ് കേരള സഭാ താരം അവാർഡ് ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫിന് ഇരിങ്ങാലക്കുട രൂപതയുടെ ഈ വർഷത്തെ കേരള സഭാ താരം അവാർഡ് സുപ്രീം കോടതി റിട്ടയർഡ് ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫിന് സേവന പുരസ്കാരം അവാർഡുകൾക്ക് സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ ഷിബു കെ ജോസഫ് മലയാള മനോരമ മുൻ അസിസ്റ്റന്റ് എഡിറ്റർ ജോസ് തളിയത്ത് എന്നിവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു കേരള സഭാ സെമിനാറിന്റെ സമാപനത്തിൽ ബിഷപ്പ്മാർ പോളിക്കണ്ണൂക്കാടനാണ് അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ആളൂർ ബി എൽ എം മാർത്തോമ സെൻട്രിൽ നടക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ അവാർഡുകൾ സമ്മാനിക്കും ക്രൈസ്തവ ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക പിന്നോക്കാവസ്ഥ പഠിക്കാൻ പ്രത്യേക കമ്മീഷനെ നിയോഗിക്കണം സംസ്ഥാനത്തെ ക്രൈസ്തവ ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക പിന്നോക്കാവസ്ഥ പഠിക്കാൻ പ്രത്യേക കമ്മീഷനെ നിയോഗിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാകണമെന്ന ചങ്ങനാശ്ശേരി ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോസഫ് പെരന്തോട്ടം ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയിലെ ഇടവകകളിൽ ഞായറാഴ്ച നടത്തിയ സമുദായ സംരക്ഷണ ദിനാചരണത്തിന്റെ അതിരൂപതതല ഉദ്ഘാടനം പുന്നത്തറ സെന്റ് തോമസ് ഇടവകയിൽ നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആർച്ച് ബിഷപ്പ് എമിറിറ്റസ്